Heute spreche ich mit Dr. Anthony Metivier. Er ist Gedächtnisexperte und lehrt die Magnetic Memory Method auf seiner Website und in seinem Podcast. Dabei geht es um das Thema Eselsbrücken, Memo-Methoden und auch sogenannte Gedächtnispaläste. Er kommt aus Kanada, hat viele Jahre in Deutschland gelebt und lebt nun in Brisbane, Australien. Er spricht vier Sprachen. Heute werden wir uns über das Thema Gedächtnis und Vokabelnlernen unterhalten. Herzlich willkommen, Anthony. Ich bin froh, dass du dabei sein kannst. Oh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist sehr interessant und äh, immer gut, eine Gelegenheit zu haben, Deutsch zu sprechen. Wie, wie lange ist das her, dass du aus Deutschland weg bist? Uh, eigentlich bin ich ein bisschen nervös, weil es ist seit Dezember von 2016. Mhm. Ich habe kaum, kaum Deutsch gesprochen. Mhm. Äh, seit, äh, und auch, als ich in, in äh, Berlin war, habe ich fast kaum äh, Möglichkeiten, obwohl ich in Berlin äh, gewohnt habe. Es ist, es ist so komisch, dass man hat so viel also so wenig äh, Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen. Ja, das stimmt. Das ist ganz, ganz komisch. <lacht> Berlin, Berlin ist sehr international. Ja, ja, ja. Und, äh, aber ich freue mich äh, nochmal, diese Gelegenheit zu haben. Und ich freue mich, äh, äh, dass äh, wir über Gedächtnis sprechen können. Das ist, das ist äh, die erste Interview, das ich auf Deutsch <lacht> über das Thema Gedächtnis äh, machen. So, das ist cool. Dann, dann hoffe ich, dass du alle Vokabeln auf Deutsch kennst zu diesem Thema. <lacht> ja, ja, das ist ein großer Prüfung. <lacht> ja, also du kennst dich ja mit dem Thema Vokabeln lernen, einprägen sehr gut aus und du hast auch sehr interessante Methoden, wie zum Beispiel die Gedächt sogenannten Gedächtnispalaste, aber da braucht man ja ein bisschen Einrichtungszeit, also ein bisschen Setup-Zeit. Und was wäre jetzt so eine Methode zum Thema Vokabeln lernen, die man sofort, also wie würdest du empfehlen, um sofort effektive Vokabeln zu lernen? Also was machen die meisten Leute falsch, wenn sie Vokabeln lernen? Es ist nicht eine Frage, was falsch oder nicht falsch ist. In meiner Meinung ist es viel zu tun mit, was Spaß macht und was nicht Spaß macht. Und so es ist es nicht Empfehlung, insofern als Fehler, 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 dass, mit, äh, dass jemand äh, SRS, äh, Space Repetition Software, nutzt. Mhm. Es ist nicht ein Fehler, mhm. sonst, wenn es nicht Spaß ist. Oder wenn ich nicht äh, gute, was ist das Wort, äh, Ergebnisse gibt. Mhm. Kann man sagen? Ja. Uh, so, zum Beispiel, wenn ich nutze solche Software, bekomme ich fast keine Ergebnisse. Mhm. Aber wenn ich Gedächtnistechnik oder Eselsbrücken oder, äh, oder was, äh, Gedächtnispalaste oder Erinnerungspalast oder äh, was weiß ich, wie, wie es so genannt sein soll. Aber wenn ich diese Technik nutze, habe ich viel Spaß. Mhm. Und das ist ein Ergebnis in sich. Mhm. Und so meine Philosophie sozusagen ist, dass man muss zuerst oder als ein erster Schritt noch was Spaß macht suchen mhm. und ganz ehrlich sein, ob es wirklich Spaß ist oder nicht. Und so, das ist der erste Schritt, glaube ich. Und von, von dieser Basis können wir äh, den nächsten Schritt nehmen. So, äh, ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort ist, mhm. aber das ist, das ist immer für mich die am ähm, größten Frage, dass wir von Anfang fragen muss. Mhm. Ähm, ich ich werde da noch nachhaken, also ich werde da noch gute Antworten bekommen, aber nur kurz zur Erklärung für die Zuhörer. Ähm, auf Englisch heißt es Memory Palace und ich habe es einfach mhm. frei übersetzt als Gedächtnispalast, aber ich weiß nicht, ob es eine offizielle Übersetzung gibt, vielleicht heißt es auch Erinnerungspalast. Genau. Mhm. Ja, ich, ich habe wirklich keine feste Antwort mhm. gefunden. Äh, Gibt es ein Buch, äh, heißt Esel? Äh, Wie heißt und in äh, Esels Welt. Äh, ich glaube, es heißt Esels Welt. Das Esel. ist ein äh, Gedächtnistest. Okay. Aber ja, Esels Welt und äh, 
Ulrich Voigt, glaube ich, mhm. heißt er. Äh, es ist etwas zwischen Simonides oder Simonides und Harry Lorraine. Das ist der äh, komplette mhm. Titel. Mhm. Oh, es ist ein geiles Buch. Mhm. Aber es gibt kein, kein Festwort oder Titel für das Technik. Äh, mhm. äh, Uh, es gibt andere Technik und so auf Englisch, aber Loki, yeah. er, nutzt, er nutzt diese altgreisisch uh, Wort Loki mm -hmm. und ich finde das so, so schlecht ein Wort eigentlich, weil es ist nicht modern und es ist, es, es sagt nicht genug. Übrigens, wenn mein Deutsch zu so, uh, schmerzvoll ist, zu sagen, wir können auch auf Englisch, aber ja, für mich ist es gut, mm -hmm. gut, uh, 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 üben. Um, so, uh, ich habe ein neues Wort uh, uh, entwickelt. Uh, benutzt, weil, in, well, nicht entwickelt, aber ich suche für, die, <lacht> für was ich sagen soll. Ich habe ein neues Wort benutzt und das Wort ist Sta Station oder Station mhm. und uh, Magnetic Station, weil in einem Gedächtnispalast oder Erinnerungspalast oder Gedächtnisgebäude. Ich glaube, Gedächtnisgebäude ist mhm. vielleicht okay. mehr, mehr uh, sexy, <lacht> uh, weil es hat G und G. Uh, so, um, uh, in solchen Gedächtnisgebäude hat man uh, uh, einen Platz, das man fest in Erinnerung machen kann. So zum Beispiel das Schlafzimmer oder äh, Wohnzimmer oder die Ecke mhm. in ein Wohnzimmer. Und so gibt es Südosten-Ecke und Südwesten-Ecke und so weiter. Und man kann ganz festmachen, wie ein Magnet gegen Metall. Mhm. Und es ist fest, eine Station. Mhm. Und von dieser Basis können wir etwas bauen, äh, ein Bild bauen oder etwas in Vorstellung bauen oder etwas mit Gefühl bauen und ein Wort mit Bilder im Kopf und dann später nochmal das Bild besuchen und äh, neue, neue formulieren mhm. sozusagen. Mhm. So viele Leute hat das Metapher im Kopf, dass Gedächtnistechnik hat oder Nemotechnik hat etwas mit Drehen zu tun, wie, wie mit Kamera. Mhm. Du, 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 drehen, 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 Aufnahmen. Es ist nicht Aufnahmen, es ist wirklich wie Theater. So, man ist Brecht und Direktor von Theater und gehen nach das magnetische Ecke in Schlafzimmer oder wo und sagt, okay, was passiert da? Wer sind die Schauspieler? Uh, was hat die Schauspielerin gemacht und dann mag ein neues uh, Theaterspiel. Mhm. Und dann man erinnert, was wirklich da passiert hat. Mhm. Und also das ist ja jetzt schon viele Schritte voraus. Also zunächst einmal muss man ja Eselsbrücken kreieren, um diesen, dieses Gedächtnisgebäude zu bauen. Richtig? Well, ich fange an immer mit den Gedächtnisgebäuden und das ist einfach. Es ist, well, gibt es äh, gibt's Technik für gute Gedächtnisgebäude bauen oder, oder schaffen. So, wenn man ein gutes Gedächtnisgebäude schaffen möchte, möchte, möchte wenn man möchte, ist, ist es nicht, äh, <lacht> Äh, Nochmal, die, die Verbindung ist, ist gerade ein bisschen schlechter. Oh, es tut mir leid. Ähm, wenn man ein gutes Gedächtnisgebäude ganz gut schaffen möchte, mhm. muss ein paar Ideen im Kopf haben. Und so, äh, zum Beispiel, gibt es äh, Fehler, die das, das so oft gemacht sind. Äh, ein paar Fehler. So zum Beispiel, wenn man Gedächtnisgebäude baut, oft man äh, die Probleme mit so vielen Studenten sind, dass sie, ah, ich, ich, hier habe ich kein Wort, äh, sie, sie äh, gibt es äh, Dead End, Was, wie heißt Dead End auf Deutsch? 
Ähm, Wie sagt man das? Sackgasse. Sackgasse. Ah, Sackgasse. Okay. Ja, ja, gut, gut, gut. Ja, so das, das funktioniert. So, uh, sie fängt an mit der Tour zum Beispiel, uh, die Eingang. Mhm. Und dann sie geht nach Sackgasse und dann sie sagt, was mache ich? So, uh, was ich gefunden hat, ist, wir fangen alles an mit die Sackgasse und dann in Richtung Eingang oder Ausgang gehen. Mhm. Und das macht alles viel, viel besser. So, diese magnetischen Stationen, sie bringt uns nach die Eingang oder der Ausgang. <lacht> äh, äh, und in so gerade wie möglich, mhm. ohne, ohne viele Links und Rechts und Anleitungen hier und da und Anfänger, sie sind immer, oh, das, 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 das mhm. geht in Kreis und so weiter und es, es macht so verwirrt und sie können es nicht nutzen. Und so mit diesen zwei Prinzipien, dass man geht von äh, Sackgasse bis Ausgang und dass sie ganz, ganz gerade, so gerade wie möglich, zum Beispiel nur die Ecken, aber die Ecken nicht hier und hin, aber so direkt als möglich, so dass man muss nicht zu viel überlegen. Okay. Einfach gehen. Jetzt hm. in also ich glaube, die meisten, die zuhören, die wissen nicht, was ein Gedächtnisgebäude ist. Also jetzt hast du schon viel von Details gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ein Ge Gedächtnisgebäude ist und wie, das, wie man sich eins baut. Ah ja, okay. <lacht> um, Gedächtnisgebäude äh, Gebäude, äh, sind Fantasy-Kopien von äh, Gebäuden, das eigentlich existiert. Zum Beispiel, wir beide stehen jetzt oder äh, wir sind beide jetzt in Gebäude. Mhm. Meine und deine. Und äh, in, in diese Häuser gibt es verschiedene Zimmer und gibt es verschiedene Elemente und sie existiert. Wirklich, in Wirklichkeit mhm. gibt es diese Gebäude. Aber in unser Gehirn gibt es nur die Fantasy-Version. Mhm. Gibt es unsere Erinnerung von diesen Gebäude. Und so gibt es ein ganz, ganz strategische Methode, dass wir nutzen unsere Erinnerung von Gebäuden als so dass wir können ein, ein Weg bauen von Platz bis Platz bis Platz oder Ecke bis Ecke bis Ecke uh, und mit Strategie uh, ein Weg finden oder bauen, dass wir diese Gebäude in unserer Kopf, uh, Kopf uh, Porter erinnern und dann noch mal besuchen, dass wir in, was heißt auf Englisch, Long-Term Memory, Langzeitgedächtnis. Äh, Langzeitgedächtnis stellen. Und es nutzt ganz, ganz wissenschaftlich Prinzip äh, mit zu Hause oder die zu Hause von alle die Leute in Jemens Freundkreis oder ja, Tante und äh, äh, Großmutter und so weiter. Und es gibt tausende Möglichkeiten für Gedächtnisgebäude. Äh, Kino und Museum und äh, so weiter. Man kann ganze Liste, die Kirchen, da, 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 da. Es gibt tausende Möglichkeiten. Und so äh, da, ist das äh, mehr klar. Und äh, doch, well, es tut mir leid, ich bin immer so... Äh, aufgeregt mit diesem Thema, das ist ein Boom, 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 so habe hab nicht äh, dieses Prinzip äh, definiert. Also jetzt, jetzt stellt man sich ein Gebäude vor, das man kennt und geht es ab von Zimmer zu Zimmer, mhm. von Ecke zu Ecke und wie merkt man sich jetzt Vokabeln besser dadurch? Ah, well, 
insofern als man hat neue Vokabular gefunden und nicht äh, gelernt und möchte lernen, dann kann man in das oder das Ecke ein Bild bauen, Fantasy Bild, mhm. das erinnert man die wie ein Wort klingt und was bedeutet mhm. das Wort. So zum Beispiel das ist nicht ein schönes Wort, finde ich. Äh, etwas besser. Zum Beispiel mit äh, ein deutsches Wort, das ich liebe, äh, zerbrechlich. Mhm. Right? So, Sony Center Berlin gibt es äh, das Kino und äh, die Rolltreppe geht unten und da steht noch mal Brecht. Und Brecht ist, äh, ist da, oh, das ist das Wort auf Deutsch. Uh, he, er hat uh, etwas, das rechtlich ist, ein Vase. Mm -hmm. Vase, vielleicht. Und uh, er hat das in seinen Armen und er steht da und gibt sein Zero, Null, ein Figur, Null, uh, Zero auf Englisch. Und es ist, uh, Muttersprache ist sehr hilfreich in, uh, in dieser uh, Erinnerungsart. So, das Zero hat uh, Licorice. Und er schlagt äh, Brecht mit Licorice, mhm. als er hat diese zerbrechliche Vase und, äh, und das zusammen ist Zero, Zer, Brecht, Zerbrech, Licorice, mhm. Zerbrechlich. Und das steht da. Und so die Klinge, wie das Wort klingt, kommt aus die Bilder. Und auch die Bedeutung von das Wort. Und dann, wenn, wenn es kommt zum Zerbrechlichkeit, auf Englisch gibt es etwas, heißt ein Kite, und das mhm. hängt irgendwie auf diese Vase. Und, so, und jeder Wort hat Möglichkeiten, ihre Muttersprache oder andere Sprache, äh, eine Verbindung. Sie, sie können zusammenkleben irgendwie mit irgendwo auf der Welt oder in einem Gebäude oder Sony Center oder wo weiß ich, mhm. irgendwo. Und wenn man hat Strategie zum Beispiel, das ist es nicht nur zerbrechlich, aber zerlesen und zergliedern und vielleicht gibt es einen Bereich für Zuworte, zugemauert mhm. ja, und so weiter, äh, äh, Zufall und bla bla bla. Man kann ein Strategie bauen, zu, 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 zer, 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 ein, 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 ab, ab, ab. Und so viele, viele Worte können sehr schnell von Wörterburg oder von Heft in äh, einer Sprachschule ganz direkt in Gedächtnisgebäude hier. Mhm. Äh, 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 man kann das ganz schnell stellen. Mhm. Also das heißt, das war jetzt eine ganz klassische Eselsbrücke, zerbrechlich, aufgeteilt in drei verschiedene Wörter, sich das im Kopf vorstellen und dann merkt man sich so das Wort. Richtig? Mhm. Und ja. wieso braucht man jetzt ein Gedächtnisgebäude? Also reicht es nicht aus, einfach nur die Eselsbrücke zu machen? Äh, man braucht kein Gedächtnisgebäude. Aber es ist für viele Leute sehr hilf hilfreich und gibt es viele Vorteile, Vorteile äh, für das, weil ohne Gedächtnisgebäude hat man nicht so groß eine Chance, diese Bilder nochmal zu finden. Und auch hat man weniger Chance, äh, eine Strategie zu haben für, für äh, Geschwindigkeit sozusagen. So, äh, ein großer Wunsch, das ich hat, damals hat und immer noch habe, ist, dass ich nicht, äh, äh, wo war das Wort, wo war das Wort, äh, habe. Ich möchte das Gefühl nicht. Und das passiert oft ohne eine Strategie, ohne eine Reihe, dass ich noch mal besuchen kann. Und dann äh, gibt es 
gibt es in Wissenschaft viele Worte uh, auf Englisch, das, uh, das beschreibt alles. Auf Deutsch, glaube ich, ist Primäreffekt und uh, Resenzeffekt. Und uh, alles ist ganz gut aus die deutsche Tradition durch uh, 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 sein Name kommt in, in einer Sekunde hier. Aber er hat über das Gedächtnis geschrieben und alle diese Worte benutzt und so weiter. Und uh, Ebbinghaus. So, Ebbinghaus. das ist ein interessanter Punkt. Das heißt auf Englisch uh, The Ugly Sister Effect. So, ich habe für Hermann Ebbinghaus besucht und ein anderer Name kommt. Und das ist uh, ein Gedächtniseffekt. Und die uh, Strategie da ist, ist einfach ignorieren, nicht uh, nervös werden, nicht... Uh, und das ist ein sprache uh, Lerntipp eigentlich auch, ich, weil ich hab viele... Ich habe das nicht ganz verstanden. Was ist die Ugly Sister ähm, Methode? Was, ja. was, was ist das? Also das habe ich nicht verstanden. Uh, ich nehme das, das, uh, das Punkt, weil ich habe für Herrn Ebbinghaus in meinem Kopf mhm. uh, gesucht, er nicht da war und dann uh, andere Namen hat vorgekommen. Mhm vorgegangen hat und es sagt, dann kommt dieses Gefühl, oh, ich habe einen Fehler gemacht oder, oder so, oder uh, ich soll beschämt, beschämt werden oder so und dann alle diese andere Worte kommt und denken, noch denken, kommt, kommt, kommt und so, ich habe gesagt, ah, ich muss, ich muss uh, etwas sagen, das heißt Ugly Sister Effect. Mhm. Es, es so heißt, dieser Effekt ist uh, Ugly Sister Effect genannt, weil äh, wie Cinderella, äh, Cinderella hat äh, äh, ein Prinz, das sucht nach Cinderella mhm. und jedes Mal, dass er äh, vor der Schloss kommt, bang, 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 äh, such, nach äh, Cinderella suchen, kommt ein häslische Schwester, mhm. <lacht> ugly sister. Mhm. Und so in, äh, in äh, in die Wissenschaft von Gedächtnis heißt diese, äh, es ist so genannt, äh, Ugly Sister Effect. Mhm. So, äh, ich erwähne es, weil ich finde, mit, äh, mit Sprache, mit, mit Leuten, die das, äh, das oder das Sprache äh, studieren äh, sind, dass sie hat Probleme mit Sprechen. Und oft ist es, dass sie sucht und alle Worte sonst, was sie sucht, kommt im Kopf und dann das schlechte Gefühl kommt und, mhm. und sie fühlt nervös und so weiter. Und wenn man ein bisschen Gefühl für die Geschichte davon hat, dann kann man mit diesen emotionalen Elementen besser behandeln, oder habe ich gefunden. Wenn man welche Geschichte hat? Äh, wenn man ein besser wenn man versteht die, 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 die Wissenschaft besser, okay. dann kann man mhm. diese Gefühle besser handeln. Oder okay. So also, habe ich gefunden. Also das heißt, was, was ich jetzt mache mit diesem Gedächt, äh, Gedächtnisgebäude, ist, ich ähm, baue mir eine Eselsbrücke und baue mehrere Eselsbrücken in ein Gebäude rein. Und dann zum Beispiel, ich bin jetzt im Sony Center, ich gehe die Rolltreppe runter, da ist dann Brecht. Und dann gehe ich um den Brunnen herum und dann ist da irgendeine andere Eselsbrücke. Und dann habe ich mehrere Eselsbrücken in einem Gebäude. Richtig? Ja, es ist richtig. Äh, äh, ja. <lacht> es, es ist so, so einfach. Nicht mehr oder weniger kompliziert als mhm. das. Aber kann man es ein bisschen mehr kompliziert machen? Mhm. Es hat zu tun mit was man möchte und wie viele Strategie man, äh, äh, man haben will. Mhm. Äh, Bleib, und, bleiben wir äh, erstmal bei den Grundlagen. Also, weil die meisten, also das ist ja, das hört sich zwar einfach an, aber es dauert trotzdem ein bisschen Zeit, bis man, bis man das umsetzen kann. Nee, das ist falsch eigentlich, weil Leute braucht keine Zeit. Das Problem ist, ich habe hab bis jetzt kein Buch auf Deutsch äh, auszugeben, aber ich habe Studenten, das in zehn Tage 
tausend, oder hunderte Worte gelernt hat und in zehn Tagen und in sechs Wochen tausende Worte gelernt hat. Und so, es ist, äh, äh, wir müssen nicht ein Mythos, das braucht so viel Zeit bauen, weil das ist nicht die Wahrheit. Es ist, äh, ist eigentlich umgekehrt. So, ich, 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 meinte, äh, ich, meinte, ich meinte ein bisschen was anderes. Ähm, ich meinte, du ah, okay. mit, mit zerbrechlich. Du hast gerade innerhalb mhm. von einer halben Sekunde eine Eselsbrücke geschaffen. Das ist Übung. Mhm. Also ich kann das nicht so schnell. Ich arbeite manchmal mit Eselsbrücken, aber manchmal brauche ich ein bisschen Zeit, um mir was zu überlegen. Und ich weiß, dass viele Sprachlerner, die noch nie mit Eselsbrücken in Kontakt gekommen sind, sehr lange Zeit brauchen, um sich eine Eselsbrücke zu überlegen. Also das ist eine Fertigkeit. Mhm. Das ist ein, ein, ein oh, Skill. Yeah. Du, musst, du musst es erstmal mehrmals üben, bis dein Gehirn so anfängt zu denken, in Eselsbrücken zu denken. Und deshalb, ähm, genau, also wie, erstmal, wie lange wird, dauert das? Wie, wie viel Übung braucht man, bis man so schnell ist wie du oder bis man eine normale Geschwindigkeit mm. hat? Also das meinte ich jetzt, dass, dass, dass es ein bisschen länger dauert, bis man damit, ähm, bis man diese Fertigkeit hat. Ja, genau. Ich glaube, ich habe ich hab dir richtig äh, verstanden. Aber trotzdem, <lacht> es ist, es, okay, so ist es eine interessante Frage eigentlich, weil gibt's, äh, gibt's andere, andere Art von Leuten sozusagen, äh, gibt's äh, Sensory Styles, heißt es auf Englisch. So, es ist einfach für mich zu sagen, ja, man kann in zehn Tagen das und das äh, haben, mhm. so viele Worte haben und so weiter. Aber die Wahrheit ist, ist dass es ist, es ist wirklich nicht eine Frage Skill. Es ist eine Frage, wie gut man selbst versteht. So, was ich meine ist, dass gibt es Hierarchie äh, in, in dieser Technik? So, zum Beispiel ein Fehler, das Leute wie ich gemacht hat und bis heute sind immer machen, ist, dass wir nutzen die Worte ja, auf Englisch mit, äh, wenigstens äh, visuelle Vokabular für diese Wissenschaft. Und wir sagen immer, es ist Bilder, wir bauen Bilder. Aber das ist, das ist nicht richtig, mhm. weil ich nutze aus Gefühle, ich nutze aus, was man erfassen kann. Ich nutze auch Klington, ich nutze viele Elemente. Aber das ist, weil ich weiß meine Hierarchie. So, ich bin Social Learner, das ist Klington, Konzepte, danach, was äh, äh, kinesthetisch ist. Ob, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber kinesthetic auf Englisch ja. ist. Und dann gehe ich nach Bilder. Es ist Ende die Reihe in mein Lernhierarchie. Und so, was, was ich lehre, was ich ist ein Technik, das zu, äh, die erste Ding ist, was ist, die, was ist für dich am besten? Mhm. So, und das ist, was in, 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 in diesem Weg macht alles schneller. So, wenn der nächste Freund oder Student, das du hast, du sagst, es braucht mehr Stunden, ein Bild zu bauen. Die erste Ding ist, ist, musst du ein Bild bauen? Mhm. Kann es ein Gefühl sein? Ist es möglich, dass du kannst etwas hören oder denk über Metallica oder Slayer oder ein Konzept und so weiter? Gibt es andere Möglichkeiten. So, es wirkt, es, es, ich bin ein bisschen bockig, aber es für alle so schnell okay. sein kann. Und wie finde ich, ja. find ich heraus, was für mich am, am besten geht? Also, viele Leute haben noch nie mit Eselsbrücken zu tun gehabt und sie versuchen es, mhm. wie sie es im Internet lesen und es funktioniert mhm. nicht oder es dauert sehr lange, wie du gerade gesagt hast. Wie finde äh. ich jetzt heraus, welche Methode für mich am besten ist? Okay, uh, well, a gute, gute Frage und Fragen an sich sind zum Beispiel, wenn ich etwas lernen will, 
was finde ich hilfreich? Ist es ein Hörbücher oder ist es ein Video oder ist es ein Buch? Und das äh, gibt man Hinweis, äh, ob man visuell ist oder ob man äh, mehr ein Hörtyp sozusagen ist oder, oder was. Und das Frage in sich hat Kraft, weil viele Leute fragen sich nicht. Mhm. Uh, und uh, ich habe keinen Lehrer, der mir das gefragt hat, aber es ist mir ganz klar, dass ich bin immer noch Podcast suchen bin. Gibt es einen Podcast für das? Auch mit WordPress. Und ich war erstaunt. Wow, gibt es mindestens ein äh, Dosen, äh, zwölf oder so Podcasts nur über WordPress. Und so, ja, äh, auf, die per auf die Plätze fertig los. Mhm. <lacht> so, so. Und dann ich lerne, lerne, lerne. Viel schneller als Tausende Posts lesen oder, oder Buch, Bücher lesen oder diskutieren oder einfach machen. Mhm. Alles sind wichtig, aber ich kenne ich. Und so ich gehe zuerst nach Audio, äh, was ich hören kann. So, und ich habe die Antwort nicht für alle Leute auf der Welt, mhm. aber das ist ein großer, ein großer Tipp. Aber äh, der Punkt ist, dass alle können es so schnell haben und, und ich weiß, dass das wahr ist, weil es passiert so oder so. Mhm. Es ist jetzt passieren für jemand oder jetzt nicht passieren für jemand, aber unser Gedächtnis funktioniert ähnlich. Es, wenn es mit Hacking unser Gedächtnis zu tun hat, denn die Frage ist immer, welche Sensory Mode nutzt man äh, am liebsten mhm. oder, oder, oder am besten oder so. Und wenn man das Frage oder noch die Frage sucht und besser kennengelernt, was für ich funktioniert am besten, dann, dann Nemotechnik funktioniert viel, viel besser und schneller, weil man nutzt Nemotechnik so oder so. Es ist nicht eine Frage, ob ich Nemotechnik nutze oder nicht. Man mag das. Jeden Tag. Es ist, äh, es ist nur die Wissenschaft, wie es funktioniert und was kann ich äh, mit Absicht machen. So, vielleicht das ist der beste Weg diese Themen zu äh, verstehen. Okay, und jetzt sagen wir, wir machen gerade ein Video, ähm, das kommt später auf YouTube und die Leute schauen sich das Video auf YouTube an und lernen am liebsten mit Videos. Und mhm. ähm, wie würde man jemand, der ein visuell ist, also mit Videos lernt, wie sollte er, nur mal als Beispiel, am besten anfangen mit diesen Memo-Techniken? In diesem Fall, denn, well, äh, gibt es andere Technik, aber in diesem Fall ich bin zum Beispiel äh, nicht so visuell, aber ich habe mich trainiert, Skizzen. Mhm. Und so, äh, wenn ich ein neues Wort lernen will, habe ich mich trainiert, äh, dass äh, ein, ich mache ein kleines Bild. Und das Bild geht in ein Gedächtnisgebäude, aber dass ich die visuell äh, äh, Vorteil hat, skizze ich ein mhm. bisschen. Und so, war ich ganz visuell, denn das ist mein erster Schritt. Und, mhm. äh, und äh, das verbindet ganz, ganz gut mit der Gedächtnistechnik und die Gedächtnisgebäude überhaupt. So. Okay, und jetzt hast du gesagt, zerbrechlich, das war jetzt ein Audio, das war jetzt ein Hörbeispiel? Also das war für dich, weil du am besten hörst? Oder was das war das für ein Beispiel? Alle die Elemente sind da. Es ist nicht eine Frage, nur ein Mode. Mhm. Es ist kling in meinem Kopf. Es ist es ist wie es klingt zuerst mhm. und dann habe ich ein bisschen das Konzept Gefühl. Deswegen er hat etwas, das zerbrechlich ist mhm. in seinen Armen und dann kommt etwas kinesthetisch und dann kommt und so weiter und so weiter. So ich habe ich habe von meinem Prozess diese Hierarchie Beobachtet. Ich habe mhm. es nicht erfindet. Es mhm. ist ein Beobachten, was 
passiert hier. Aber ich habe keine Regeln, das sagt, du musst das auch machen. Hm. Und das ist der Unterschied zwischen meinem Training und dem Android Training. Gibt es viele Android Training, das sind, uh, hier sind die Schlüssel, mhm. probieren. Okay. Ich, ich, bin, ich nehme einen Schritt zurück und sage, was passiert in Ihrem Kopf wirklich? Okay. Was wirklich da passiert? Und ich finde, das ist mehr kraftvoll, weil Gedächtnis ist sein Lebensart sozusagen. Mhm. Und äh, äh, so Sprachlernen, äh, es ist ein Lebensart. Und wenn, wenn man hat diese Schlüssel sozusagen, aber die Schlüssel von Wahrheit, nicht von you know, äh, Regeln und so weiter, dann kann man, well, wie gesagt, Spaß haben. Mhm. Und das ist immer mein Ziel. Was ist Spaß? Mhm. Und äh, wenn man nutzt äh, oder weiß ganz genau, ich bin videoorientiert, denn ich habe nicht alle die Antworten, aber entdecken Video. Was für Möglichkeiten in die Bereich Video hast du? Gibt es vielleicht ganz, ganz gut äh, Möglichkeiten? Kannst du da vielleicht ein Beispiel sagen? Also ein Beispiel, eine Eselsbrücke für Video. Hast du da ein Beispiel? Ja, natürlich. Breaking Bad. <lacht> Breaking Bad kann man ähm, mit Video genießen, äh, äh, Streaming von hier und hin, äh, Netflix und hm, so, Walter White, er hat zuerst sein Zuhause mit seiner Familie mhm. und dann danach hat er eine kleine Wohnung und da, da, da und dann äh, Mr. Fring's Restaurant und so weiter. Sie sind alle Uh, potenziell Gedächtnisgebäude mhm. und uh, mit ein bisschen Skizzen kenne ich oder auch mit Internet suchen mhm. uh, ein Breaking Bad Floorplan. Ich weiß nicht, was Floor Floorplan auf Deutsch ist. Um, Gebäudeplan, weiß ich nicht. Ja, <lacht> uh, Gebäudeplan. Und ich kenne sagen, okay, und ein bisschen du, ich würde sagen, nach ein Schritt ist selbst äh, Skizzen oder äh, Seichen mhm. und äh, ah, das Ecke ist Nummer 1 und da äh, Nummer 2 und hier ist Nummer 3 und ah, so ich lerne eine neue Sprache und oh, Englisch, das hat viele Worte, das mit, äh, mit W mhm. äh, äh, fängt, äh, Anfang, äh, what, ähm, mit, mit W hat, mit B, ja, mhm. yeah, und äh, so Walter White hier habe ich Weathervane und äh, ich weiß, ich, ich bin Deutsch, ist nicht meine Muttersprache, aber man muss ein bisschen umgekehrt machen. Wie, was, was mache ich mit das Wort Weathervane weather hier weather mit rain. Walter White? Weathervane uh, oder Weather, einfach Weather. Mhm. Weather ist das Wetter. Mhm. Um, so Weather, wie erinnere ich das? Wie erinnere ich ich das. Und so, ich frage das und ich sage, okay, es ist Walter White. Warum Walter White? Weil das Wort mit W fängt an. Oder so, und dann nach, nach Weather, noch ein Wort. Uh, weather, vielleicht ein, ein anderer Weather. So nicht das Wetter, aber uh, die andere Weather. Uh, um, uh, und uh, vielleicht Week und uh, Wind und West und so weiter. Und eine Reihe bauen durch Walter White zu Hause. So dass, weil ich visuell bin, ich genieße Breaking Bad. Ich nutze Breaking Bad. Mhm. Uh, und uh, das ist ein Beispiel. Und wie erinnere ist, ich mich jetzt daran? Also ich habe jetzt das gebaut und wie erinnere ich mich dann an diese Wörter? An Weather oder an Wind? Well, uh, es funktioniert für mich besser, wenn ich die Sprache nicht schön uh, kennengelernt habe, aber für Weather, uh, ja, das ist uh, immer <lacht> ein schwer uh, Beispiel zu geben, aber uh, gib mir ein paar Worte auf Deutsch, uh, das uh, mit W fängt an. Schwer? Soll es ein schweres Wort sein oder ein einfaches? So schwer wie, wie möglich. Weinbau. 
Weinbau. Mir fällt gerade kein schwierigeres Wort ein. Okay, Weinbau. Okay, so sagen wir, dass wir, uh, ich muss ein Weinbau. So, denn uh, in diesem Fall, ich habe Walter White zu Hause mhm. und ich sehe eine Flasche Wein, eine Flasche Wein und auch Walter White ist bowing auf Englisch, weil mhm. Englisch ist meine Muttersprache. So, mhm. uh, das. Oder, ja, yeah, das wird das wird mein erste äh, Idee und ich könnte später ich sage okay so das hat das funktioniert nicht was könnte ich besser machen mhm. so ich gehe zurück und das hier ist ein Vorteil von Gedächtnisgebäude ich habe einen Platz es ist mein Werkplatz sozusagen es ist mein Labor mein Gedächtnisgebäude und so ja es hat nicht wirklich funktioniert ich habe äh, äh, Weinbau äh, diese zwei Bilder zusammen hat wirklich nicht uh, ihre Job gemacht. So, was kann ich uh, uh, machen, dass es funktioniert, dass es besser funktioniert? So. Also das heißt, die zwei Prinzipien sind einmal, es muss Spaß machen und das zweite ist, man muss testen. Also wenn eine Methode mit dem Gedächtnispalast nicht funktioniert, muss man andere Methoden ausprobieren, bis, bis man etwas findet, was womit man schnell sich die Vokabeln merken kann. Ja, mm, ja. Yeah, yeah. Und äh, es, es, Testen ist, ist genau die Punkt. Mhm. Immer. Es ist, es ist Wissenschaft. Es ist, es ist, wo Wissenschaft und Kunst treffen sind. Mhm. Äh, es ist nicht ein oder die andere. Es ist, mhm. es ist eine komplett Beziehung. Okay. Zwischen, und auch mit ihrer Gehirn. So. Und jetzt gibt es Zuhörer, die schauen sich das an und finden das interessant und wollen das ausprobieren. Was sollte jetzt der nächste Schritt sein? Also was sollten Sie jetzt machen, um das mal auszuprobieren? Well, uh, uh, <lacht> ich habe einen Freund vorher, sie sagt, sie, sie macht immer Spaß über mein Well, <lacht> wenn ich Deutsch spreche. Um, also, ja, also würde man sagen. Also, ja, yeah, genau. <lacht> Uh, well, er, 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 die erste Schritt ist, ein Gedächtnisgebäude zu haben. Mhm. Man hat kein, kein, uh, keine Chance, ohne das, mhm. diese Technik uh, zu nutzen. Also man nimmt sich uh, sein Haus zum Beispiel. Als, also das ist das Einfachste. Als erstes Gedächtnisgebäude. Mhm. Well, es, ist nicht ein, es ist nicht, ob es einfach oder nicht ist. Es ist nur, was Game Game Geh mit die am besten Gefühl. So, es mhm. kann auch, auch sein Büro mhm. okay. sein. Es muss nicht zu Hause sein. Und, äh, und viele Leute, sie hat, ah, soll ich das nutzen oder das nutzen? Geh einfach mit etwas. Es kann, äh, es kann, und es muss nicht ein Zimmer sein. Es mhm. kann auch ein Bank im Park sein. Mhm. Und gibt es drei, drei Teile. Mhm. Links, rechts und, und äh, das Mittel. Mhm. Sitzplatz. Das ist drei magnetische Station. Mhm. Kann ganz klein anfangen und dann sagen, okay, ich möchte drei Worte erinnern. So, ich habe hier ein Bank. Mhm. Eins, zwei, drei. Und äh, hier ein Bild, da, da, und auch Vorsicht mit das Wort Bild. Es kann, es hat, wir nutzen das Wort Bild, aber es gibt andere Elemente. Mhm. Und dann eins, zwei, drei. Und dann gehen für eine halbe Stunde oder so und schreiben, schreiben, was man da erinnert hat, äh, mit ein paar Sätzen. So, gibt es eine Bank und gibt es ein, zwei, drei und ich habe äh, Weather Vane und so weiter. Und dann gehe ich mit kurz neue... weg. Die, die Verbindung war gerade kurz weg. Oh, also, uh, so. Die, ich... die drei Stationen in, auf der Bank und dann? Ja, und dann ich habe... Äh, ich schreibe 1, 2, 3 und die erste Wort war Weinbau und dann ich habe Weather gehabt und so weiter. Mhm. Und dann in 30 Minuten oder so äh, ein neue, eine neue äh, Seite in Heft oder so äh, schreiben. Was mhm. habe ich da erinnert? Mhm. Und dann Prüfung. Die erste Papier und die, oder die erste Seite in Heft und die zweite und vergleichen. 
und sehen, ob, ob, ob es richtig oder falsch war. Mhm. Und wenn es wenn ein Problem gibt, dann sagt man, okay, was kann ich verbessern oder wie kann ich es verbessern? Und danach, man muss die, oder es ist hilfreich, die Prinzip und die, die Wissenschaft von Gedächtnis zu verstehen. Ohne, ohne Space Repetition Software braucht man immer noch Repetition. Und so, wir müssen äh, fünfmal wiederholen. Und dann die nächste Tag vielleicht noch einmal, noch fünfmal. Mhm. Und, äh, und gibt's and, die Nummern sind nicht so wichtig, solange als man wiederholt diese Worte, mhm. bis sie in, äh, in langer Zeit äh, Erinnerung sind. Und so einfach. Okay, denn ich fasse kurz zusammen. Ob ich, und du sagst, ob ich das richtig alles verstanden habe. Also man, wer, jemand, der jetzt anfangen möchte, das auszuprobieren, nimmt sich ein Gedächtnisgebäude, das kann das Büro sein, das kann das eigene Haus sein und macht erstmal wenige Stationen, erstmal drei oder fünf Stationen und in, auf jede Station baut er ein Fremdwort als Eselsbrücke, als Bild, damit er sich das besser merken kann. Und dann, um zum, zum Üben, geht man dann dieses Gedächtnisgebäude ab um, und überprüft, ob man sich richtig erinnert hat. Mm. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, aber gibt es noch keinen Schritt. Mm. Okay. <lacht> nutzen, immer nutzen. Mm -hmm. Und sprechen, sprechen, sprechen. So, äh, wie wir heute äh, gefunden haben, ist, äh, man kann ein großes Vokabular äh, bauen mm -hmm. und Worte zu äh, sammeln und so weiter. Aber wenn man nicht regelmäßig mm. spricht, denn es ist Fehler kommt und und, äh, und so ist es nicht nur ein Spiel mit Erinnern, es ist Nutzen, Nutzen, Nutzen und Üben, Üben, Üben und äh, diese Technik sind, sie sind ein großer, groß, groß, ganz, 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 ganz groß äh, Vorteil, aber es ist, es ist nichts, es ist nichts, dass, dass man für nichts macht. Mhm. Und das ist ein Problem. Und ich habe es auch gehabt, mhm. weil ich bin, gibt es Leute, die so mit Gedächtnistechnik fasziniert sind, dass sie einfach nutzen ohne Nutzen, sozusagen. Mhm, ja. So, wenn es mit äh, Sprachlernen hat zu tun, so, ich habe viel erinnert, dass es nichts nicht eigentlich nutzt und das kommt zu nichts. Mhm. So, äh, Nutzen, nutzen, nutzen. Hm, genau. Aus nichts Anwenden. kann nichts entspringen. Ja. Das, die ja. Sprache muss angewendet, angewendet werden, keine Frage. Mhm. Ja, also das war interessant für mich. Also ich bin ein SRS-Fan. Also ich ähm, lerne mit Voka Karteikarten, ich habe so kleine Karten und das geht bei mir ganz schnell. Also ich, ich kann innerhalb kürzester Zeit das mit Karteikarten mir Vokabeln merken, aber es ist interessant, auch von anderen Methoden zu erfahren und ich weiß, dass das, was, wie ich es mache, bei den meisten nicht funktioniert. Oder bei vielen nicht mm. funktioniert. Also deswegen ist es auch gut, mal diese andere Sichtweise zu bekommen. Also auf jeden Fall vielen Dank. Ähm, MagneticMemoryMethod.com, da findet man mehr. Mm. Und, ja, ja. Und Magnetic Memory Method Podcast, da interviewst du Leute und sprichst über Memo-Methoden. Ja, okay. und gibt's ja, ja, Sprachlernen ist ein Thema mhm. da drin. Mhm. Uh, und gibt es andere Dinge, Namen, ja, Nummern, uh, was mit anderen uh, Karrieren zu tun hat und so weiter. Und uh, uh, wie gesagt, gibt es nicht recht oder falsch mhm. andere Technik, gibt nur was Spaß macht ja, und so. Und was funktioniert, genau, weil was ist mehr Spaß als Ergebnisse? Mhm. Ja. Ja. So, uh, uh, ich, uh, ja, ich bin dankbar für, für heute. Super. Noch irgendwo... Und ich hoffe, es ist nicht zu spürzvoll. Nein, nein, das, das war sehr gut. Ähm, noch irgendwas, was du hinzufügen willst oder irgendeine Seite, die du hinzufügen willst? Nee, einfach uh, magneticmemorymethod.com oder mhm. .com und uh, ja, gibt es äh, 
in, in Zukunft kommt eine deutsche Version äh, von alles. Ich, mhm. ich habe einen Übersetzer, das hilft mir. Es ist ein Teil von meinem Pro Projekt, mein Deutsch zu behalten. Mhm. So, äh, ich habe es schwer gefunden, Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen. Äh, zu, äh, und äh, es macht mir traurig eigentlich, weil ich fühle es allmählich mhm. oder schneller als allmählich äh, als eine Erinnerung mhm. <lacht> zu werden. Ja. Und äh, das ist nicht ein gutes Gefühl, aber anderer Kontext äh, macht für andere, andere äh, Tätigkeiten. Mhm. Und äh, so, äh, ja, aber well, was kann ich sagen? Es, es ist äh, es ist cool, dass ich habe dieses Projekt habe äh, mhm. und jemand, das interessiert sich so in dieser Technik, dass er als Übersetzer ähm, arbeitet und äh, es kommt äh, bald. So, wenn jemand Interesse hat, kommt einfach nach magneticmemorymethod.com oder äh, .com und wenn die deutsche Seite, Website äh, bereit ist oder fertig ist, dann bekommt man ein E-Mail mit die, mit die Nachricht. Alles klar. Anthony, vielen Dank für deine Teilnahme. Das war sehr hilfreich. Danke auch. Nichts zu danken. Alles klar. Ciao. Ciao. Tschüss.